பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன் நான் போல் பாலபாஸ்கரன் நான் ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் சிலுவையின் செய்தி என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் என் சகோதரர்கள் என் சகோதரிகள் என் நண்பர்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த அருமையான நேரத்தை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு ஒதுக்கி தந்திருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய வேத வார்த்தைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தை அளிக்கிறது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய வார்த்தை என சொல்லப்படும் பொழுது ஆதியாகமம் ஒன்று ஒன்றில் இருந்து வழி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று வரையும் சொல்லப்பட்ட சகல வேத வாக்கியங்களும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் அப்போ அந்த கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் வந்து அப்போ கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் எதை பற்றி சொல்கிறது முற்று முழுதுமாக சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றியே பிரகடனப்படுத்துகிறது என்ற உண்மையை யோவான் ஒன்று ஒன்று யோவான் ஒன்று பதினாலு யோவான் ஒன்று இருபத்தொம்பது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதனையே பரிசுத்த ஆவியானவர் பவல் அப்போஸ்தலர் மூலம் ஒன்று கொருந்தியர் ஒன்று இருபத்தி மூன்றில் நாங்களோ சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவ பிரசங்கிக்கிறோம் என சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ வேத வார்த்தை வந்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இவ்வளவு இவ்வளோ இப்போ கடந்த கொஞ்ச காலமாக நாங்கள் தோமர் ஆறு இருபதை பற்றி நாங்கள் விவரமாக பார்த்தோம் இப்பொழுது தோமர் ஆறு இருபத்தி ஒன்றுக்கு போவோம் தோமர் ஆறு இருபத்தி ஒன்று இப்பொழுது உங்களுக்கு வெட்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது அவர்களின் முடிவு மரணமே மரணமே திருப்பி வாசிக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு வேத பாக்கியம் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் இந்த மாதிரி கேட்கிறார் இப்பொழுது உங்களுக்கு வெட்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்திலே உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது அவர்களின் முடிவு மரணமே என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வேத வாக்கியத்துக்கு நான் தெரிவு செய்து கொண்ட தலையங்கம் பாவத்தின் கனி பாவத்தின் கனி நாம் இப்பொழுது ஜபத்திற்கு கடந்து செல்லுவோம் அருமையானங்கள் பிதாவை உமக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே உமக்கு சோஸ்திரம் உம்முடைய குமாரன் ஜேசு கிறிஸ்துவ பலியாக சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்து அவருடைய விலையோர பெற்ற இரத்தத்தினால் தேவரின் நீரங்களை மீட்டு கொண்டீர் அருமையான பிதாவை உம்முடைய குமாரன் சிலுவையிலே எங்களுக்காக செய்து முடித்த அந்த மகா உன்னதமான உம்முடைய நீதியை அடிக்கடி ஞாபக ஞாபகப்படுத்தி கொள்வது எங்களுக்கு ஆண்டவரே அருமையான பிதாவே எங்களுக்கு உம்முடைய வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள உதவியாக இருக்கிறது அதற்காக நன்றைக்கும் சோஸ்திரம் இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் என் சகோதர சகோதரிகள் எல்லோரையும் தேவரையில் ஆசீர்வதித்து அவர்களுக்கு உம்முடைய கிருபையை தாராளமாக அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் அதே நேரம் அடியே நேம் அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்க உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹாலுலூயா 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. அப்போ இந்த தோமர் ஆறு இருபத்தி ஒன்றை நாங்கள் சற்று விபரமாக பார்ப்போம் இப்பொழுது உங்களுக்கு வெட்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களினால அக்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது அவர்களின் முடிவு மரணமே 
என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் பார்ப்போம் உங்களுக்கு வெட்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களினாலே அக்காலத்தில் உங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைத்தது என்ற இந்த சொற்தொடரில் சொல்லப்பட்ட வேத வார்த்தைகளை பரிசீலனை செய்யும் பொழுது மனுஷகுலத்தின் பெரிதாபகரமான காட்சியை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை சற்று யோசித்து பார்ப்பானா இருந்தால் அந்த காலத்திலே அவன் செய்த அக்கிரமங்களை அவன் நினைவூட்டும் பொழுது அவன் வெட்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது அப்போ இதை பற்றி நம்முடைய ஆண்டவர் எபேசிய டென்ட்டு ஒன்று மூணில் தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் அக்கிரமங்களினாலும் எபேசிய ரெண்டு ஒன்று மூன்றுக்கு போவோம் அக்கிரமங்களினாலும் பாவங்களினாலும் மறித்தவர்களாயிருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் அவைகளில் நீங்கள் முற்காலத்திலே இவ்வுலக வழக்கத்திற்கேற்றபடியாகவும் கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகளிடத்தில் இப்பொழுது கிரிய செய்கிற ஆகாயத்து அதிகார பிரபு சாத்தான் ஆகாயத்து அதிகார பிரபுவாகி ஆவிக்கேற்றபடியாகவும் நடந்து கொண்டீர்கள் அவர்களுக்குள்ளே நாம் எல்லோரும் முற்காலத்திலே நமது மாம்ச இச்சையின்படியே நடந்து நமது மாம்சமும் மனசும் விரும்பினவர்களை செய்து சுபாவத்தினாலே மற்றவர்களை போல கோபாக்கினையின் பிள்ளைகளாக இருந்தோம் அப்போ முந்தின காலத்தில் நாங்கள் எங்களுக்கு வெட்கமாக தோன்றுகிற காரியங்களை யோசித்து பார்த்தமென்றால் நாங்கள் செய்த அக்கிரமங்களை யோசித்து பார்த்தால் அதால் என்ன பலன் எங்களுக்கு கிடைத்தது ஒரு பலனும் இல்லை அப்போ பாவ அனுபவத்தில் இருந்து பெருமதியான எதுவும் வரப்போவதில்லை என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆம் அங்கு கனி உண்டு என்பதை நாம் மறைக்க வேண்டும் ஆனால் அது என்ன விதமான கனி அது ஆவிக்குரிய கனி அல்ல அது கேட்டின் கனி அது கேட்டின் கனி பாவ அனுபவத்தில் இருந்து என்ன விதமான எதை நாங்கள் புறப்போகிறோம் அந்த கேட்டின் கனியை தவிர வேறு எதை நாம் புறப்போகிறோம் எந்த விதமான முயற்சியாக இருந்தால் என்ன எவ்வளவாக பணத்தை வாரி இறைத்தால் என்ன எவ்விதமான கல்வி தகமை உள்ளதா இருந்தால் என்ன வேறு பெயரிடக்கூடிய எதுவாக இருந்தால் என்ன கிறிஸ்து அங்கு இல்லை என்றால் அங்கு பொருத்தமான கரி கனி உண்டு என்று சொல்வதற்கில்லை கிறிஸ்து இருந்தால் ஆவிக்குரிய கனியும் கிறிஸ்து இல்லையாயிருந்தால் கேட்டின் கனியும் அங்கே உண்டு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஆவிக்குரிய கனி கிறிஸ்து இருந்தால் கிறிஸ்து இல்லையாயிருந்தால் கேட்டின் கனி அங்கே உண்டு அப்போ நம்முடைய கடந்த காலங்களில் நாங்கள் சற்று யோசித்து பார்ப்போமா இருந்தால் கேட்டின் கனி அங்கே இருந்தது அப்போ வெட்கமாக தோன்றுகிற என்ற சொல்ல நாம் சற்று விவரமாக பார்த்தால் அது ஒரு பொருத்தமான ஒரு சொல் என்று தான் நாம் அதனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அத்தகைய செயல்கள் அதாவது டட்சிக்கப்படாமல் இருந்த காலத்தில் நாங்கள் செய்த காரியங்கள் வெட்கப்படக்கூடியவை அத்தகைய செயல்கள் வெட்கம் என்பது மட்டுமல்ல அருவறுப்பும் உடையதாக இருக்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்கள் தாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்று டட்சிக்கப்பட்ட பின்பு தங்களுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை சற்று பரிசீலனை செய்வோமா இருந்தால் அந்த நேரத்தில் செய்த விஷயங்களை யோசித்து வெட்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கிறது சில விஷயங்கள் உண்மையில் அறிவறுக்கப்படத்தக்க விஷயங்களில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருந்தோம் என்ற உண்மையை மறுக்க இயலாது அறிவறுக்கத்தக்க விஷயங்களில் நாங்கள் ஈடுபட்டிருந்தோம் அப்போ தேவன் இல்லாத உலகத்தில் ஒழுக்கமின்மை பொய் ஏமாற்று களவு வஞ்சகம் யுத்தம் துன்பம் நோவு 
தனிமை வருத்தம் வேதனை மற்றும் கற்பனை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு கேடும் அங்கே உண்டு தேவன் இல்லாத இடத்திலே ஒவ்வொரு விதமான கேடும் உண்டு இதுதான் கேட்டின் கனி கேட்டின் கனி அப்போ இந்த கேட்டின் கனியை சுற்றவர இருக்கிறதுன்னா ஒழுக்கமின்மை பொய் ஏமாற்று களவு வஞ்சகம் யுத்தம் துன்பம் நோவு தனிமை வருத்தம் வேதனை என்று இப்படியாக ஏராளமான விஷயங்கள் இந்த கேட்டின் கனியில் இருக்கிறது அப்போ உலகத்தில் புறப்படும் எந்த திருப்தியும் சீக்கிரமாக விலகிவிடும் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிற எந்த திருப்தியும் அது சதா காலமும் இருக்க போகிறதில்லை அது நம்ம விட்டு வெகு சீக்கிரத்தில் விலகிவிடும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள எவிரேயர் பதினொன்று இருபத்தி அஞ்சில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அப்போ பாவத்திலையும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு என்பது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த அனித்தியமானது நிட எல்லா காலமும் அது இருக்க போகிறதில்லை அப்போ அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலாம் தேவனுடைய ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டு ஆர் தெரிந்து கொண்டது மோசே தெரிந்து கொண்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அவன் நினைத்திருந்தால் எவ்வளவோ சந்தோஷத்தை அவனை அனுபவித்திருக்க முடியும் பாவ சந்தோஷங்கள் இல்லை பார்வோனாக வரக்கூடிய சாத்தியக்கூறும் அவனுக்கு இருந்தது ஆனால் அதுகள் எல்லாவற்றையும் அவன் உதறி தள்ளி அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடு துன்பத்தை அனுபவிப்பதே நல்லது என மோசி தெரிந்து கொண்டான் அப்போ உலகத்தில் புறப்படும் எந்த விதமான திருப்தியும் சீக்கிரமாக அழிந்துவோம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்து இல்லாத இந்த பாவ உலகத்தில் சாதகமான எதுவுமே இல்லை வெட்கமும் அவமானமுமே மிகுதியாக இருக்கின்றது அவைகளின் முடிவு மரணமே அவைகளின் முடிவு மரணமே அக்கிரமத்தின் மேல் அக்கிரமத்தின் அழிவு அந்த பாவத்தினுடைய வல்லமையின் ஆழமான தொடர்ச்சியை பிரகடனப்படுத்துகிறது கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அக்கிரமத்தின் மேல் அக்கிரமத்தின் அழிவு அந்த பாவத்தினுடைய பாவ சுபாவத்தினுடைய ஜென்ம சுபாவத்தினுடைய வல்லமையின் ஆழமான தொடர்ச்சியை பிரகடனப்படுத்துகிறது இதன் முடிவென்ன மரணமே இதன் பிரதிபலன் என்ன ஆக்கினை கடலே அப்போ மரணம் நித்திய மனுஷனுக்கு மூன்று விதமான மரணம் உண்டு அவன் பிறக்கும் பொழுது அவன் ஒரு ம மரணம் ஆவியிலே அவன் மறித்து பிறக்கிறான் பிறகு அவன் சரீரத்தில் மறிக்கிறான் அடுத்தது அவனுக்கு நித்திய மரணம் வருகிறது அப்போ நித்திய மரணம் வரும் பொழுது அவன் விடுதலை அடையவில்லை என்றால் இயேசு கிறிஸ்து அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையா இருந்தால் அவனுடைய அக்கிரமத்தின் பிரதி பலனாக அவன் அக்கினை கடனில் வேக வேண்டியது தேவனால் நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இதனுடைய பிரதி பலன் அக்கினை கடலே என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு பொழுதும் ஒழிய போவதில்லை பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் மரணம் என்பது தேவனை விட்டு பிரிந்திருப்பதாகும் அதுதான் மரணம் தேவனை விட்டு பிரிந்திருப்பா பிரிந்திருந்தால் ஜீவன் இல்லை தேவனை விட்டு பிரிந்திருக்கிறவனுக்கு ஜீவன் இல்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஜீவனார் ஜீவன் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவே ஜீவன் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜோவான் பதினாலு ஆறில் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்னால் எல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவனிடத்தில் வரான் என்று சொல்லி நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து யோவான் பதினாலு ஆறில் சொல்லியிருக்கிறார் 
அப்போ நாம் நம்ம சற்று பின்னோக்கி பார்த்தால் நாம் எவ்வளவு மோசமான கேவலமான பொட்கமான வேலைகளை செய்தோம் என்பதனையும் பாவத்தின் கனியிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைந்ததையும் அறிந்து தேவன மகிமைப்படுத்துவோம் அப்போ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் செய்ய வேண்டியது என்ன என்று சொன்னால் சற்று பின்னோக்கி அவன் பார்க்க வேண்டியவனாக இருக்கிறான் பின்னோக்கி பார்த்தால்தான் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் அவன் எவ்வளவு நன்மையை பெற்றிருக்கிறான் என்ற உண்மை அவனுக்கு தெரியும் அப்போ முதல் அவன் பின்னோக்கி பார்த்தால் உடனடியாக அறிவெறுப்பான வேலைகளை அவன் செய்ததையும் மோசமான வேலைகளை அவன் மோசமான வேலைகளில் ஈடுபட்டதும் கேவலமான வேலைகளில் ஈடுபட்டதும் பொட்கமான வேலைகளில் ஈடுபட்டதையும் அவன் காணக்கூடியதாயிருக்கும் அப்போ அவைகளெல்லாம் பாவத்தின் கனி அந்த பாவத்தின் கனியிலிருந்து கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு விடுதலை தந்தார் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இட விடாமல் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேண்டியவனாக இருக்கிறான் இதை பற்றி தான் ஒன்று குருந்தியல் ஆறு ஒம்பது பதினொன்றில் பவுல போஸில் தெளிவாக கிறிஸ்தவர்களை கொருந்திய கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து சொல்லியிருந்தார் அதே வார்த்தை இப்பொழுது இருக்கிற சகல கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பொருந்தும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ என்ன சொல்லுகிறார் பவுல அப்போ சிலர் பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு அவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ஒன்று குருந்தியர் ஆறு ஒம்பது பதினொன்று அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று அறியீர்களா வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் வேசி மார்க்கத்தாரும் விக்கிரக ஆராதனக்காரரும் விபசாரக்காரரும் சுய புணர்ச்சிக்காரரும் ஆண் புணர்ச்சிக்காரரும் திருடரும் பொருளாசக்காரரும் வெறியரும் உதாசீனரும் கொள்ளக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பது இல்லை உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாய் இருந்தீர்கள் ஆயினும் கர்த்தராகிய இயேசுவன் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டீர்கள் என்று தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் அப்போ ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனையும் பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்லுகிறது உங்களில் சிலர் இந்த மாதிரி இருந்தீர்களோ இல்லையோ நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க முடியாது என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அநியாயக்காரர் நீதி இருக்கத்தக்கதாக அநீதியை தெரிவு செய்த அநியாயக்காரர் ஒருவரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்பதை அறியீர்களா என்று ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களையும் பார்த்து பரிசுத்த ஆவியானவர் கேட்கிறார் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் வேசி மார்க்கத்தாரும் விக்கிரக ஆராதனக்காரரும் விபச்சாரக்காரரும் சுய புணர்ச்சிக்காரரும் ஆண் புணர்ச்சிக்காரரும் திருடரும் கொள்ளக்காரரும் பொருளாசக்காரரும் வெறியரும் உதாசீனரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பது இல்லை உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தீர்கள் ஆயினும் இயேசுவின் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டீர்கள் என தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார் அப்போ பாவத்தின் கனியினால நாங்கள் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஆண்டவர் தன்னை ரட்சகர் அவர் தன்னை நமக்கு வழிபடுத்த நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் நடப்பீர்களாயிருந்தால் நீங்கள் ஒருபொழுதும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க போறதில்லை அதற்கு பதிலாக பாதாளத்தையே நீங்கள் போக வேண்டும் பாதாளத்திலேயே நீங்கள் தள்ளப்படுவீர்கள் என்பதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆனபடியால் வஞ்சிக்கப்படாமல் இருங்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்கு நினைத்து பார்க்க முடியாத அற்புதங்களையும் அதிசயத்தையும் உங்களுக்கு ஒரு இமைப்பொழுது செய்து உங்களுடைய பாவங்கள் எல்லா அவற்றையும் கழுவி தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக நீங்கள் நடப்பதற்கு சகல வழியை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள் மறுபடியும் திரும்பி அந்த வாழ்க்கைக்கு போகாதிருங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கார் 
ஆனபடியால் தோமனாராம் அதிகாரத்தில் நமக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட கிறிஸ்துவின் உபதேச சட்டம் அது என்ன கிறிஸ்துவின் உபதேச சட்டம் ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழியே கிறிஸ்துவின் உபதேச சட்டம் அந்த உபதேச சட்டத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்போமானால் நாம் மறுபடியும் அடிமத்தனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு இருளின் ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளாகி மரணத்தை தழுவி கொள்ள நேரிடும் என்பதனை நிச்சயமாக ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் அறிய வேண்டும் ஆவிக்குரிய மரணத்தினால் நாம் நம்முடைய ஆத்மாவையே இழந்து நரகத்துக்கு போக வேண்டியது நம்முடைய தெரிவாக இருக்கிறது ஆனபடியால் நீங்கள் மறுபடியும் அடிமத்தனத்தின் நுகத்துக்கு உட்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமையிலே நிலை கொண்டிருங்கள் அப்போ இப்பொழுது நீங்கள் டட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் கழுவப்பட்டிருக்கிறீர்கள் தேவனுடைய நாமத்தினால் கவனமாக கழுங்கள் அதாவது இயேசுவன் நாமத்தினாலும் நமது தேவனுடைய ஆவியினாலும் கழுவப்ப பட்டீர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டீர்கள் ஆனபடியால் அதே நீதிமானாக நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் உங்களுக்கு சுயாதீனம் தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த சுயாதீனத்தில் நீங்கள் நிலை கொண்டிருங்கள் என்பதை கலாத்திகர் அஞ்சோண்டிலே ஆனபடியினாலே அதாவது நீங்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பாவங்கள் கழுவப்பட்டிருக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக அவருடைய பார்வைக்கு நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் ஆனபடியால் நீங்கள் கவனமாக இருந்து அடிமத்தனத்தின் முகத்துக்கு உட்படாமல் கிறிஸ்து நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமையிலே நில கொண்டிருங்கள் அப்ப நமக்கு உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமை என்ன என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் உண்டாக்கின சுயாதீன நிலைமை என்ன என்று சொன்னால் இயேசு கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததிலும் நம்முடைய விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்தி பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வது தான் நமக்கு கிடைத்த சுயாதீன நிலைமை அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு கிடைத்த சுயாதீன நிலைமை எப்படி ஏற்பட்டது அந்த சுயாதீனம் அவனுக்கு அப்படி ஏற்பட்டது இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்து இருக்கும் பொழுது பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறதற்கு அவனுக்கு சுயாதீனம் அவனுக்கு கிடைத்தது அப்போ அவன் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொன்னால் இனியும் திருப்பி மறுபடியும் வந்து அவன் தன்னுடைய அடிமைத்தனத்தின் நுகத்துக்கு உட்படாமல் அதாவது தன்னுடைய முற்று முழுதுமாக தன்னுடைய விசுவாசத்தை கிறிஸ்துவிலும் அவர் சிலுவையிலும் வைத்திருக்க வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்துவை விட்டு விலகி அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை விட்டு விலகி அவன் ஏதாவது ஒரு பிரமாணத்துக்கு போய் அந்த பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் வாழ வழிக்கிடுவானாய் இருந்தால் அவனுக்கு நிச்சயமாக கட்டுக்கள் நிச்சயமான நிச்சயமாக பாவத்தின் கட்டுக்களுக்குள் அவன் மாட்டுப்பட வேண்டி வரும் அது சுருக்கமாக பாவ சுபாவத்துக்குள்ளே அவன் மாட்டுப்பட வேண்டி வரும் இதைத்தான் இந்த கலாத்தியர் அஞ்சு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு நீங்கள் மறுபடியும் அடிமைத்தனத்தின் முகத்துக்கு உட்படாமல் அப்போ மறுபக்கம் திரும்பி பார்த்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அறுவரை படைந்து வேதனை அடைந்து கத்தர் என்ன மாதிரியாய் உங்களுக்கு ரட்சிப்பை தந்து தன்னுடைய பிள்ளை ஆக்கியிருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொண்ட பிறகும் நீங்கள் மறுபடியும் திருப்பி அந்த அடிமைத்தனத்தின் முகத்துக்குள்ள போக விரும்புகிறீர்களோ அதாவது கிறிஸ்துவையும் சிலுவையும் விட்டு விலக்கி ஏதாவது ஒரு பிரமாணத்தை நீங்கள் கை கொண்டு அந்த பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் தேவனுக்காக வாழ வழிக்கிடுகிறீர்களோ அப்படி வாழ வழிக்கிடுவீர்களாயிருந்தால் 
பாவத்தின் காட்டுகளுக்குள்ள மாற்றுப்படுவீர்கள் பாவ சுபாவம் மறுபடியும் உயிர் பெற்று எழும்பும் பாவ சுபாவம் உயிர் பெற்று எழுந்து மறுபடியும் அந்த கிறிஸ்தவனை ஆளும் அரசாளும் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ பவுல் அப்போ சிலர் கலாத்தியர் அஞ்சு ஒன்றில் இந்த மாதிரி கிறிஸ்தவனை தரி எச்சரித்திருக்கிறார் அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பதே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் அந்த பிரமாணத்தை கடைப்பிடித்து நாம் நம்முடைய சுயத்தை வறுத்து அணு தினமும் சிலுபையை சுமப்போமாக அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டு கிடக்கு ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்தை நாம் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அப்போ ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்ன சொல்கிறது தோமர் எட்டு ரெண்டில் கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்ன பாவ மரணம் என்னும் பிரமாணத்தில் நின்று விடுதலை ஆக்கிட்டே அப்போ உலகத்தில் முழு சர்வ உலகத்திலும் மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஒரு பிரமாணம் கிறிஸ்து இயேசுவினால் ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுது அவன் ஜீவ கிறி ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்தை அவன் கை கொள்கிறான் அப்போ ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணத்தை ஒரு கிறிஸ்தவன் கை கொள்ளும் பொழுது அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறான் அப்போ கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறதொண்டே அவனுக்கு பலமாக இருக்கிறது அந்த பலத்தினால் பாவம் மரணம் அந்த பெருமாணத்தை அவன் முற்று முழுதுமாக தோற்கடிக்க முடியும் என்று ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதற்கு தேவன் சொல்லி பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் சிலுவைய சுமா என்று சொல்லி இருக்கிறார் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் ஒருவன் என்பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வறுத்து தன் சிலுவையை அனுதினமும் சுமந்து கொண்டு என்ன பின்பற்ற கடவன் சிலுவையை அனுதினமும் சுமக்க நாம் மறுப்போமானால் நாம் கிறிஸ்துவின் சீஷர்களாக இருக்க முடியாது என்பதை கிறிஸ்து மறு படியும் வலியுறுத்தி கூறியிருக்கிறார் லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழுல கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறது என்ன என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவின் சிலுவையை ஒரு கிறிஸ்தவன் சுமக்க மறுப்பானாயிருந்தால் அவன் தனக்கு சிஷியனாக இருக்க முடியாது என்பதை லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழுல வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் தன் சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எனக்கு பின் செல்லாதவன் எனக்கு சிஷியனாக இருக்க மாட்டான் இந்த ரெண்டு வேத வாக்கியத்தில் முழு கிறிஸ்தவத்தையும் உள்ளடக்கி இருக்கிறார் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்று அடுத்தது வந்து லூக்கா பதினாலு இருபத்தி ஏழு லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வறுத்து தன் சிலுவையே அணு தினமும் எடுத்துக்கொண்டு தன் சிலுவையே கிறிஸ்து மறித்த அந்த சிலுவை தன்னுடைய சிலுவையாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த சிலுவையில் கிறிஸ்து மறித்ததனால தனக்கு ஏற்பட்ட பலாபலன்கள் என்ன என்று சொல்லி அதனை அணு தினமும் அதை ஞாபகப்படுத்தி அதை நினைவு கூர்ந்து தேவாதி தேவனை இடவிடாமல் அவன் மகிமைப்படுத்துவானாக இதனையே லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இதனை அவன் செய்ய முடியாது என்று நிப்பானாய் இருந்தால் அவன் எனக்கு சிஷியனாக இருக்க முடியாது கிறிஸ்தவம் முற்று முழுதுமாக இந்த ரெண்டு வசனத்துக்களையும் அடங்குகிறது ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் எந்த விதமான பலோற்காரமும் கிடையாது வர விரும்பினால் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றே அவன் பின்பற்ற வேணும் அல்லது அவன் என் சிஷியன் அல்ல என்று சொல்லியிருக்கிறார் இப்பொழுது நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் நாம் சற்று விவரமாக டோமர் ஆறு இருபத்தி ரெண்டு விவரமாக பார்ப்போம் அது வரைக்கும் கட்டராகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருவையும் இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் 